ಸಿಬಿಐ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಜ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿ ಕೂಡ ನೆಟ್ಟಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಯಾವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭೂತದ ಥರ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಚೆಕ್ಮೇಟನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಯಾವೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಈ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಚಿವರು ಕೇಳೋಣ dates of submission to the sanctioning authority and other details if any and how did the loka ekta police being an independent body share confidential material with any person other than sanctioning authority since i have seen in media the confidential material floating around andre i am also curious to see the cabinet note materials regarding this subject based on which cabinet has observed and decided and which has been conveyed to me officially whatever uh, is transpired in cabinet most of that thing is also shared with uh, people of the state maybe through media or uh, by some other means but uh, about the leakage is concerned where were those papers and uh, how they were leaked it, uh, it is for governor now to give permission to probe and uh, in point who are the people concerned in the raj bhavan itself 